ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോറിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ പട്ടാളക്കാരൻ ലിയോട്ടോൾസോയി വോളിയം നമ്പർ ത്രീ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകാൻ അനുവദിക്കരുത് അവനെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നണിയിലേക്ക് ഉടൻ മാറ്റുക റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആ ഉത്തരവ് പാലിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ലിയോട്ടോൾസോയി ആയിരുന്നു ചക്രവർത്തി അങ്ങനെ ഉത്തരവിടാൻ കാരണം ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ പ്രഥമ കൃതിയായ ശൈശവമാണ് അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ച് ചക്രവർത്തി കരഞ്ഞു പോയത്രേ റഷ്യയിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ മാസികയായിരുന്ന കണ്ടംബറിയിലാണ് ശൈശവം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എൽ എൻ എന്ന പേരിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരായി ചേർത്തിരുന്നത് ടോൾസ്റ്റോയി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്വീകരണം നോവലിന് ലഭിച്ചു റഷ്യയിലെ പ്രഗത്ഭ നിരൂപകൻ അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തി മഹാനായ ഒരു പുതിയ സാഹിത്യകാരൻ ഉദയത്തിൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന് അഭിമാനം കൊള്ളാം ഇത്ര സത്യസന്ധവും വികാരസുന്ദരവുമായ ഒരു കൃതി വളരെ കാലമായി നാം വായിച്ചിട്ടില്ല പ്രശംസാ വാചകങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു സുർഗനേവ് അദ്ദേഹം പത്രാധിപർക്ക് എഴുതി ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് എഴുത്തുകാരനെ അറിയിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നു ശൈശവം വായനക്കാർക്ക് സ്വന്തം അനുഭവമായി തോന്നി യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുടെയും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെയും വളരെ യഥാർത്ഥമായ വിവരണമായിരുന്നു ആ കൃതിയിൽ അത് വായനക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തി അതവർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു കഥാകാരനെ സ്നേഹിക്കാനും അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതി വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം കണ്ടംബറി മാസികയുടെ പത്രാധിപർ രേഖപ്പെടുത്തി നിറം പിടുത്തിക്കലുകളോ അതിഭാവനയോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണ വാക്കുകളാണ് ലിയോ ടോൾസോയ് ശൈശവത്തിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അതിലൂടെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഭാവനകൾ പോലും തെളിമയുടെ വായനക്കാരനെ മനസ്സിലെത്തി ഈ സത്യസന്ധമായ അവതരണം റിയലിസം എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ലോകമെങ്ങും വലിയ അംഗീകാരം നേടി ടോൾസോയ് അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുതുമയും അതായിരുന്നു കണ്ടംബറി പത്രാധിപരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഏതാനും പട്ടാള കഥകൾ കൂടി പിന്നീട് ടോൾസോയ് എഴുതി സെവാസ്റ്റപ്പോൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അക്കാലത്ത് ടോൾസ്റ്റോയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് സെവാസ്റ്റപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ അതായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ആദ്യ പട്ടാള കഥയ്ക്ക് ഇട്ട പേര് അതും വായനക്കാർ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ആ കഥ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണം റഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ഉത്തരവിട്ടു അതിനുള്ള ഏർപ്പാടും ഉടൻ ഉണ്ടായി എന്നാൽ സെവാസ്റ്റപ്പോൾ മെയിൽ എന്ന പേരിലെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ കഥ ഹോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു നിരവധി വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പത്രാധിപർ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തന്നെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട വശമായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് അതിൽ വിവരിച്ചിരുന്നത് പട്ടാളത്തോടും സർക്കാരിനോടും ചക്രവർത്തിയോടും തന്നെ ആളുകൾക്ക് മതിപ്പില്ലാതാകുന്ന കഥയായിരുന്നു അത് ആ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിനെ പോലും കടുത്ത വിമർശനത്തിൻ്റെ ഇരയാക്കി ഈ വിമർശനങ്ങൾ കണ്ട് ടോൾസ്റ്റോയ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഇത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന കിരാതി ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ ഇനി ഞാൻ പേന കൈകൊണ്ട് തൊട്ടില്ല അദ്ദേഹം സത്യം ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ ടോൾസ്റ്റോയ് ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതാണ് പട്ടാള ലോകത്തെ കള്ളത്തരങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നെഴുതിയത് ബഹുമതികൾ ചുളിവിൽ നേടാനുള്ള സൈനികരുടെ സൂത്രങ്ങൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവരുടേത് മുതൽ സാധാരണ ശിപ്പായിമാരുടെ തുടങ്ങിവരെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായി ടോൾ സ്റ്റോയി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു അതാണ് രാജ്യമെങ്ങും വിമർശന കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ടത് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ യുവ സാഹിത്യകാരൻ ഈശ്വരൻ ദീർഘായുസ് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം മഹാത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ കാഴ്ചവയ്ക്കും റഷ്യയിലെ മഹാസാഹിത്യകാരനായ സുർഗനേവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് ടോൾ സ്റ്റോയിയുടെ സാഹിത്യം മാത്രമല്ല വ്യക്തിത്വവും അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ പുത്രതുല്യനായാണ് അദ്ദേഹം ടോൾ സ്റ്റോയിയെ കണക്കാക്കിയത് ശൈശവം എന്ന ആദ്യ കൃതിക്ക് ശേഷം ടോൾ സ്റ്റോയി കൗമാരം എന്ന പേരിൽ രണ്ടാമത്തെ കൃതി പുറത്തിറക്കി ഏതാനും യുദ്ധകഥകളും എഴുതി അതോടെ ടോൾ സ്റ്റോയി റഷ്യയിലെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനായി മാറി
അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഇരുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നാലു വർഷം നീണ്ട സൈനിക ജീവിതം ടോൾസ്റ്റോയ് അവസാനിപ്പിച്ചു സുഹൃത്ത് സദസ്സുകളും വിരുന്ന് സൽക്കാരങ്ങളുമായി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം സാഹിത്യ രചനയും അതോടൊപ്പം സ്വയം വിമർശനവും അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രസിദ്ധരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ പ്രശംസാവാചകങ്ങളുമായി എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ടോൾസ്റ്റോയ് അകമഴിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ ആ സന്തോഷം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരുടെ അഭിനന്ദനവും മറ്റ് ഒരു പരസ്പര പരിപാടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വലയം പോലെ മറ്റൊന്നും എന്നെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തൊരു കള്ള നാണയങ്ങളാണ് ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സുഹൃത്തായ സാഹിത്യകാരനെയാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നത് ഈ അഭിനയക്കാരിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ടോൾസ്റ്റോയ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു പാവപ്പെട്ടവരെയും ഗ്രാമീണരെയും ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും അദ്ദേഹം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ വലിയ ഗമയോടെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പായിരുന്നു മനസ്സിലുള്ളത് മറച്ചു വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ച് പറ്റുന്ന വിധം സംസാരിക്കാൻ ടോൾസ്റ്റോയ് ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല പൊങ്ങച്ചക്കാരോട് കരണത്തടിക്കുകയും പോലെയുള്ള ടോൾസ്റ്റോയ് സംസാരിച്ചു തന്നെ അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ദുർഗനേവിനോട് പോലും അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ ദുർഗനേവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ദുർഗനേവുമായി ഭയങ്കരമായ വഴക്കിടും കാണാതായിരിക്കുമ്പോൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും വഴക്കിട്ടതിന്റെ പേരിൽ ടോൾസ്റ്റോയ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ചരിത്രവും ദുർഗനേവിനുണ്ട് അക്കാലത്ത് റഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളോടും ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ പുരോഗമന ചിന്തക്കാരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ നോവലും അദ്ദേഹം രചിച്ചു ടു ഹസാൾ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് പുരോഗമന വാദക്കാർ അതിനെ അവഗണിച്ചു അതിൽ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് നിരാശയേക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെയായി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജനങ്ങളിലെ സ്വാധീനം കുറയാനിടയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ എല്ലാം അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ആന്തമായി തലയാട്ടി കഴിയാനും ടോൾസ്റ്റോയ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എതിർത്തു നിന്ന ജനങ്ങളെപ്പോലും ഒടുവിൽ തന്റെ വശത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിലെയും മറ്റു ചില എഴുത്തുകാർ കഴിയുന്നത് പോലെ തനിക്കും സാധിക്കണം എന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് അക്കാലത്ത് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച് മുന്നേറിയ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്കൊപ്പം ജനങ്ങളൊടുവിൽ അണിനിരുന്നു ഒഴുക്കിനെതിരെ അവരെ നയിക്കാനും പ്രതിഭാശാലിയായ മനുഷ്യന് സാധിച്ചു